കാന്താരി മുളകും പച്ച കുരുമുളകും വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല രസമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് കഴുകണം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം ഇത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ മൊത്ത സാധനം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്ലഡും അതുപോലെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നീറ്റാക്കി എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ നമുക്ക് കുളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോടുമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മഴ പെയ്ത കാരണമാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാട് പിടിച്ചെടുക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇതെടുക്കാം അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എസൻസ് ശരിക്ക് പിടിക്കണം ആ അത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവണം അത് മറ്റുള്ള രാസ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടണേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല കണ്ട ഇത് ശരിക്കും ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വരയണം ചിക്കൻ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഈ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചിക്കനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണേക്ക മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിനേക്ക കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് പിടിപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതായത് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ പച്ച കുരുമുളക് കാന്താരി മുളകും പച്ച കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് തൈര് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്താരി മുളകും പച്ച കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു കൊണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തൈര് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണതാണ് അതുപോലെ കുരുമുളകും നമ്മുടെ പച്ച കാന്താരിയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ഈ ഇറച്ചി പെട്ടെന്ന് വേവാനായിട്ടേ കുറച്ച് നാവാനായിട്ട് കുറച്ച് നല്ലത് ഒരു നാരങ്ങ നീര് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് അങ്ങ് ഒഴിച്ചേക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം തേച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നമ്മൾ കുറച്ച് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതിനകത്തോട്ട് ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് അതൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചുടുകയാണ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ശരിക്കും അരമണിക്കൂർ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുക തീ കത്തിയാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നേരെ കയറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പം ആ കമ്പി അങ്ങ് കുത്തിയിട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് വെച്ചു കാരണം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടെ കാരണം കാന്താരി മുളകും പച്ചക്കുറി മുളകും ഉള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പിയിൽ കുത്താ നേരെ അത് നേരെ ആ തീയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവമുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കേസാണ് തീ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക അതങ്ങ് തീ പൊന്തി വരണ സമയത്ത് അത് പയ്യെ പയ്യെ വെന്ത് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള നെയ്യൊക്കെ അങ്ങ് ഉരുകി താഴെ തീയിലിട്ട് വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടാ തീ ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുകുന്നുണ്ട് അത് അത് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്
പിന്നെ മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നോണ്ടേ തീ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കയറണൂല തീ നന്നായിട്ട് കത്തണം കേട്ടോ തീ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫുൾ മൊത്തം വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ചിക്കന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ശരിക്കും ഈ കമ്പിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പി കുത്തണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കറക്കണം അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് കമ്പി ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മളൊരു കമ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് വേവിച്ചത് ഏകദേശം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ മതി കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചുട്ടാണ് നിന്നോണ്ടിരുന്നേ കണ്ട ഇത് ചുമ്മാ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താ ഇത് ചുമ്മാ വന്തോളും കണ്ട ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തൂട്ടാ കണ്ട ഇത് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വലിഞ്ഞ് നല്ല ജ്യൂസി ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാ കാന്താരി മുളകിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളാ ചേർത്തിരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടേ നല്ല നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കണ്ട കണ്ട ഇത് നമുക്കൊരു കാലം കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കണ്ട ഇതിനാണ് സൂപ്പറായി ഉണ്ടത് കാലക്കേണ്ടത് ഇത് മതി ഓക്കെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടാ ഏ ഇനി ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് തിന്നണം ഏ നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടാ നമ്മൾ തിന്നണത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ബേസിക്കലി ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ആൾക്കാരുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ മാറിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുകൾക്ക് കണ്ടു കഴിക്കാൻ മാറി അങ്ങനത്തെ സംഭവമല്ല കേട്ടോ അത് ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈകിട്ട് സൺഡേ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഒരു വീക്ക് ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണേ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി മുളക് ജാതി കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക അതിനെ ഈ രാസവസ്തുക്കളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ പണ്ട് മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ആ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളാണ് തിന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അത് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യും ഇനി വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇത് സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തിന്നണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ തിന്നണ സമയത്ത് ഒരു കാന്താരി മുളക് കൂടെ തിന്നും കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സാധനമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാധനം അതുപോലെ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കപ്പ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടില്ലേ ആ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് നമ്മൾ നേരെ ചുട്ടതിന് പുറത്തേക്കെടുത്തു കണ്ട കപ്പ നല്ല പുട്ടു പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വെന്തിരിക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഒരു ചമ്മന്തി കൂടി വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു ചുട്ടെടുക്കണം കപ്പയൊന്നും ഒരിക്കലും പുഴുങ്ങരുത് പുഴുങ്ങി അതിന് സത്തൊക്കെ പോകുന്നേ ഇത് ഇതിൻ്റെ സത്തും ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പയുടെ ആയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചുടണം എന്ത് സാധനം ചുട്ട് തിന്നുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിറ്റാമിനൊന്നും ഒരു കറിക്കും കിട്ടില്ല 
നമ്മള് അതിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് നമ്മള് തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് നമ്മള് തിന്നു കഴിഞ്ഞു